ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് താപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫാക്ടേഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് താപ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശം ദെൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരം ദെൻ നിയർനെസ് ഓഫ് സി സമുദ്ര നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ സമുദ്ര സാമീപ്യം ദെൻ വിൻഡ് കാറ്റുകൾ ഇത്രയും ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് അക്ഷാംശം യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദ സൺലൈറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇന്റൻസ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗരോർജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ദ റീജിയൻ റെസീവ് മോർ എനർജി ആസ് ദ സൺറൈസസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അതായത് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണ മേഖലയിൽ സൂര്യരശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലംബമായിട്ട് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സൂര്യരശ്മികൾ പതിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജം ലഭിക്കുന്നത് the angle of in the angle of incidence of the sun rises becomes more inclined on approaching the poles appo dhruvangalilekku approach samip dhruvangalilekku pogum thorum endu nade surya rashmigalude padana konil adayitha pogunnadile endu nade oru cherivu surya rashmigal padikkunnadile namukku endu kaanam oru cherivu kaanane sadikkum there there occurs more energy loss as the sun sun rises have to travel more through the atmosphere owing the inclination appo endu yenunde appo itrathile oru charivu kaanunnathu kondu thane koodal charin thorum endu yenunde surya rashmigal andarishathilude koodal dooram endu yenam sancharikana appo avade endu sambhavikkunnade energy loss thaavu nashtam കാണുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ താപനില കുറവായിരിക്കും പോളില് അതായത് നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും എന്തായിരിക്കും താപനില കുറവായിരിക്കും അതായത് ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണാം ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സൺറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യരശ്മികളെ അപ്പൊ അവ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂമി രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇക്കേറ്റർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആരോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു ദൂരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് താപം കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ നോർത്ത് പോള് അതായത് ഉത്തര ധ്രുവം സൗത്ത് പോള് ദക്ഷിണ ധ്രുവം അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ദൂരം എന്ത് ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഊർജ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ താപനില ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിനും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതില് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മള് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അപ്പൊ അതിലെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മള് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ താപത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററിന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് the temperature is comparatively low at place situated much above the sea level and then we are going to say the temperature is comparatively the temperature is comparatively low at place situated much above the sea level that is samudra nirappil ninnum valare uyarnu sthiti cheyina pradesha anengil avade endu കുറവായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് താപനില കുറവായിരിക്കും ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അറ്റ് പ്ലേസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് മച്ച് എബവ് ദ സീ ലെവൽ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ താപ നില താരതമ്യേന എന്തായിരിക്കും കുറവായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനേ സാധിക്കാം 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഇടുക്കി വയനാട് ഓവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദിൻ നെയ്ബറിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എറണാകുളം ആൻഡ് കോഴിക്കോട് റെസ്പെക്ടീവ് അല്ലെ വൈ അതായത് ഇടുക്കി വയനാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളില് അതുപോലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് താപനിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അല്ലെ അതായത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ താ കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെ ഉയർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കുറവായിരിക്കും താപനില കുറവായിരിക്കും അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണെന്ത് നിയർനെസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ അതായത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ എന്താണ് സമുദ്ര സാമീപ്യാണ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാം ഇൻ ദ ടേബിൾ ഷോ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് സം സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ചുവട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിക നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ ചില നഗരങ്ങളിലെ താപനിലയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവയില് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ബാംഗ്ലൂരു ഡൽഹി ഗോവ അവിടങ്ങളിലെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ താപനില അതുപോലെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ താപനില റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ താപാന്തരം ഇവ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തിരുവനന്തപുരം ആൻഡ് ഗോവ ഇവിടങ്ങളിലെ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപാന്തരം എന്താണ് വളരെയധികം കുറവായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഗോവയിൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഉള്ളൂ എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരു ആൻഡ് ഡൽഹി ബാംഗ്ലൂരും ഡൽഹിയിലും ട്വൽവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സെവന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ഉയർന്ന താപാന്തരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നത് അതായത് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഹൈലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ആർ ഗിവ് വൺ സിറ്റീസ് ഇൻ ദ സിറ്റീസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അറ്റ്ലസ് ഇനിയും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ഹൈ ഫോർ ഡൽഹി ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂരു ആ സിറ്റി ഈസ് വെരി ലോ ഫോർ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് ഗോവ ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് തിരുവനന്തപുരം ഗോവ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ താപാന്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവും ഡൽഹി ബാംഗ്ലൂരു ഇവിടങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപാന്തരം കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഹയർ അറ്റ് പ്ലേസ് എവേ ഫ്രം ദ സി ആൻഡ് വേഴ്സ് വേഴ്സ അതായത് നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് It can be inferred that the range of temperature will be higher at place away from the sea. That is, Samudra Samipya Mulla Pradeshangal Anangil. That is, the range of temperature will be higher at place away from the sea. That is, the range of temperature will be higher at place away from the sea. And vice versa, Tirichum. So, ഉറവുള്ള പ്രദേശം കൂടുതൽ അതായത് കുറവും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലാണ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാംഗ്ലൂരു ഡൽഹി എന്താണ് ഉൾപ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപാന്തരം കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ക്ലോസ് ടു ദ സി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് സമുദ്ര സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലും കുറവും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ താപാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലും ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോഴ്സസ് വിൻ ടു ബ്ലോ ഫ്രം ദ സി അതായത് കര ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് അതായത് കര ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ കോസസ് വിൻ ടു ബ്ലോ ഫ്രം സി അതായത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ചൂട് കര ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ കോസസ് അതിന്റെ പരമായിട്ട് വിൻ ടു ബ്ലോ ഫ്രം ദ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കര ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടലിൽ നിന്നും
കൂളിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസസ് വിൻ ടു ബ്ലോ ഫ്രോം ലാൻഡ് ടു സി അപ്പോ ലാൻഡ് തണുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാൻഡിൽ നിന്നും അതായത് കരയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്കും കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് കടലിലേക്കും കാറ്റ് വീശുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അപ്പോ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്താണ് സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്താ നമുക്ക് പറയാം ക്യാൻ ബി ഇൻഫോർഡ് ദാറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഹയർ അറ്റ് പ്ലേസ് എവേ ഫ്രം ദ സി ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും അവിടെ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപാന്തരം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വിൻഡ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിൻഡുകൾ നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നമുക്ക് നോക്കാം ദ വാം ആൻഡ് ദ കോൾഡ് വിൻഡ് ക്യാൻ റെസ്പെക്ടീവ്ലി റൈസ് ഓർ ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ട്രൂ വിച്ച് ദേ പാസ് അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിൻഡ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഉഷ്ണക്കാറ്റ് വാം വിൻഡ് ഉഷ്ണക്കാറ്റ് കോൾഡ് വിൻസ് എന്താണ് ശീതക്കാറ്റാണ് അപ്പോ ഈ വാം വിൻഡും അതുപോലെ കോൾഡ് വിൻഡും അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റും ശീതക്കാറ്റും ആ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില എന്തായിരിക്കും അത് യഥാക്രമം ഉയർത്തുകയും അതുപോലെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പോ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ആ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് എന്ത് കാറ്റ് വീശു അല്ലെ അപ്പൊ ആ കാറ്റ് വീശുമ്പോ ആ കാറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താപനില ഒന്ന് ഉയർത്തുകയും ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ചു പോകും അതുപോലെ ശീതക്കാറ്റ് അതായത് തണുത്ത കാറ്റാണ് വീശുന്നതെങ്കിൽ അവിടത്തെ എന്ത് ചെയ്യും താപനിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുക അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദ വാം ആൻഡ് ദ കോൾഡ് മീൻസ് ക്യാൻ റെസ്പെക്ടീവ്ലി റൈസ് ഉയർത്തും ഓർ ലോവർ ദാൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ പാസ് അതായത് ഉഷ്ണക്കാറ്റുകളും ശീതക്കാറ്റുകളും അവ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ അത് ഉയർത്താം അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആ മാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതായത് നോർത്ത് പോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോള സൗത്ത് പോ ോള് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം അതായത് അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് രേഖകളിൽ എന്ത് ഉണ്ട് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രേഖകൾക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് ഐസോത്തേം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഐസോത്തേം അല്ലെങ്കിൽ സമതാപ രേഖകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോ ഈ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഇതിലെ മാപ്പുകളിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തല്ല ലൈൻസ് ഒരുപോലെയല്ല നോർത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻസുകൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വിടുത്ത് അകലങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സൗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം പാരലായിട്ട് അതായത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കുന്നത് അത് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്മൂത്ത് കാവ് ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എർത്ത് സർഫേസസ് അപ്പോ ദ സ്മൂത്ത് കാവ് ലൈൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഐസോത്തെ റെപ്രസെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എർത്ത് സർഫേസസ് അതായത് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ താപനിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടി അല്ലെ അതിനു വേണ്ടി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രേഖകള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരാം ഇതില് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് പറയുന്ന ആ രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോത്തേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ നോക്ക് ദ സ്മൂത്ത് കാവർ ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എർത്ത് സർഫേസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ നീളെ രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനിലയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് കൊണ്ട് അതായത് സ്മൂത്ത് കാവർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമതാപ രേഖകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവി
are almost parallel to the equator compared to those in the northern hemisphere. Why? That is, the north pole is the same as the north pole. The north pole is the same as the north pole. The north pole is the same as the north pole. The north pole is the same as the north pole. The north pole is the same as the north pole. The north pole is the same as the north pole. The north pole is the same as the north pole. കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് വൻകര ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കരഭാഗങ്ങളായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കും അങ്ങനെ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത താപനിലയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ സൗത്ത് പോളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭൂരിഭാഗവും സമുദ്രാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ചൂടൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സൗത്ത് പോളിലുള്ള രേഖകൾ എപ്പോഴും സമാന്തരമായിട്ട് അതായത് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനേ സാധിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിവൈൽ ഓവർ ദ ലാൻഡ് അതായത് ഉഷ്ണകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കര പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിവൈൽസ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷ്ണകാലത്ത് കര പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കരയിലാണ് ഉയർന്ന താപം കമ്പയർ ടു ദ സി ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് റിവൈസ്ഡ് അതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിന്റർ സീസണിൽ കാണുന്നത് അപ്പോ സമ്മർ സീസണിൽ കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് കര പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉഷ്ണകാലത്ത് കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കരയിൽ എന്തായിരിക്കും ഉയർന്ന താപനിലയായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വിന്റർ സീസണിൽ ശൈത്യകാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ താപനില എവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ കരയിലെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ഐസോത്തേം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതായത് ലാൻഡ് ഭൂമി വാട്ടർ ജലം ഓർ കടൽ അപ്പോ ഈ കടലും കരയും എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐസോത്തേം എന്തായത് അതായത് സമതാപ രേഖകൾ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാനെ സാധിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ഐസോത്തേം അതായത് സമതാപ രേഖകൾ എന്താണ് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറെന്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കരയും കടലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഐസോത്തേം അല്ലെങ്കിൽ സമതാപ രേഖകൾ ബെൻഡിങ് ആയിട്ട് അതായത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാനെ സാധിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇൻ ദ വാട്ടർ മാപ് ഫോർ സമ്മർ ആൻഡ് വിന്റർ സീസൺ ദ ഐസോത്തേം ബിഹാവ് ഡിഫറെന്റ്ലി വൈ അതായത് ഉഷ്ണകാലത്തെയും ശൈത്യകാലത്തെയും കാലാവസ്ഥാ ഭൂപട സമതാപ രേഖകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് പുലർത്തുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു സമ്മറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരയിലായിരിക്കും ഉയർന്ന താപം എന്നാൽ വിന്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കുറഞ്ഞ താപേ അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലക്ഷേഷൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ലീഡ്സ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന ലൈക്ക് പ്രഷർ വിൻഡ് കോൾഡ് ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ അതായത് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകളാണ് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പ്രഷർ മർദ്ദം വിൻഡ് കാറ്റ് ക്ലൗഡ് മേഘം ആൻഡ് പെർസിപ്പിറ്റേഷൻ വർഷണം തുടങ്ങിയ എന്താണ് വിവിധ തരം അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൾസോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൾസോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനിക്കുന്ന ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന അതായത് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണേത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്ത് എടുത്തത് അപ്പോ ഈ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു ഇത്തിരി എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒത്തിരി ഒരു പ്രയാസം നമുക്ക് തോന്നാൻ എങ്കിലും സിമ്പിൾ ആണ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ